on the topic types of digital computer. So previously, yesterday we had learned the purpose-wise types of computer, special purpose and journal purpose. Then operation-wise, we were having analog, digital and hybrid computers. And now today we are going to discuss types of digital computer. Yesterday we had discussed the embedded computers. Anybody who can tell me what is the embedded computer? Sahil? What is embedded computer? Okay, yes, Laksh. Man, like a micro uh, system that is operated by a microchip. Microchip something embedded else. in the devices. Okay, just PCB device me microchip for some chips, particular uh, function. For particular functions, program करके कुछ chip को embed किया जाता है devices के अंदर that becomes your embedded computer like your microwave, smart TV, smart watches, washing machines. All these are the embedded computers. And I think I yesterday I also told you that if you are not switching on the camera, at least give response in the class. Otherwise, I will mark absent. Otherwise, your absent mark will be You are not giving response. When I call for your name, when I ask a question from you, at least unmute yourself and give answer. Okay, next is microcomputers. Microcomputers are small computers which are used for personal use basically. And they have the processing capacity and the storage capacity for personal use. Malab, uh, less than the mini computer and mainframe computers, but enough for the personal use. Like mobile, smartphones, handheld computers, portable PCs like laptops that we use uh, for personal use, desktop computers that we use for the personal use. And workstation. Workstations are have a capacity more than these mobile or portable laptops or desktop computers because these workstations can be connected to the other workstations. These workstations can be connected to the other workstations to do the work. They can be used for networking. Okay, so small computers which are used for personal use, they are the microcomputers. Then we are having the mini computers. Mini computers have uh, uh, the storage capacity and the processing speed and the processing capacity more than the microcomputers because they can be used as a servers on which multiple users can work together. They can be used in uh, some offices, in some organization where many computers are connected to each other, where networking has been created and mini computer has the processing capacity more than the workstations. So that systems can act as a server which will support the other workstations. Yes, Laksh, what is your question? Ma'am, workstations are example for cloud servers. No, cloud servers are not. Generally, we are network a network of computers. Whether it is in the office, whether it is in school, whether it is in any organization. So where small computers which are connected to each other, the computers which work on a network, they are called workstations. They can have their own capabilities, processing capabilities. They can depend on the server capabilities only. ठीक है उनकी अपनी कैपेबिलिटीज भी हो सकती है प्रोसेसर्स हो सकते हैं स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है बट दे कैन बी लाइक दिस कि भी यस उनके पास सिर्फ डिस्प्ले कंसोल है माउस है कीबोर्ड है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है बट प्रोसेसिंग सारी सर्वर में हो रही है तो दैट कैन बी बोथ द केसेस कैन बी देयर सो मिनी कंप्यूटर दे हैव मोर प्रोसेसिंग कैपेसिटीज मोर कैपेबिलिटीज एज कंपेयर टू द माइक्रो कंप्यूटर्स बिकॉज़ दे कैन सपोर्ट द मल्टीपल यूजर्स they can have the multiple users they can support the multiple users so that they have should have the more capability they should have the more capabilities as uh, in respect to the processing in respect to the memory in respect to the storage okay so other computers can be uh, joined and connected to the mini computers they can act as a server second is mainframe computers obviously category hum ascending order mein kar rahe hain to mainframe computers have more capacity as compared to mini computers because where we need hundreds and thousands of computers to be connected together where we need have a very large organization in a building or in a कंजेक्टिव बिल्डिंग्स या कुछ दो या चार बिल्डिंग्स है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमें बहुत सारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए बहुत सारी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए देन वी नीड अ मोर मेमरी टू डील विद द डाटा विच इज गिवन बाय द मल्टीपल यूजर्स थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर देयर हंड्रेड एंड यूजर्स आर देयर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कम्स टू यूज 
main frame computers they have great processing speed and very large storage capacity and memory to deal with to cater to the requirements of the various users because multiple users are using the computers or using the storage or using the processing uh, at the same time simultaneously use kar rahe so main frames can support more users so few examples of main frame computers and mini computers are also given ICL thirty nine, CDC sixty sixty six hundred. These are the just names and model numbers of the mainframe computers which we had used. Next is supercomputer. Supercomputer, most powerful computers, and uh, because they have the capacity and capability more than the mini computer and mainframe computers, they are usually used in the weather forecasting, scientific research, या आपके पास astronauts या आपकी कैपे मतलब जहाँ पे रिसर्च हो रही है कहीं पर भी किसी तरह के रिसर्च सेंटर्स आर देयर तो दे हैव स्मॉल कंसोल्स और लैपटॉप्स विद देम टू डील बट होल डाटा इज स्टोर्ड ऑन सुपर कंप्यूटर्स दैट इज नॉट द होल डाटा इज अ लैपटॉप्स और पर्सनल कंप्यूटर्स डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू स्टोर द होल टाइप ऑफ डाटा दोस कंप्यूटर्स आर यूजुअली कनेक्टेड टू द नेटवर्क और कनेक्टेड टू द सर्वर व्हिच विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च पर्पस or weather forecasting in which where we have collect a large amount of data daily on the daily basis we are collecting a large amount of data so for that purpose we will use the super computers they are just in ascend, uh, ascending order of their capacity of their processing capabilities embedded computers micro computers mini computers mainframe and super computers many of you may have seen in very various web series or movies also main frames and super computers are used main frames to kafi jagah nazar aa jate hain use hue hue may you may have seen in many movies or in many many of the web series also which are science by uh, web series agar aap dekhte ho to usme aapko kai jagah main frame computers ya artificial intelligence ka use nazar aa jata hai so we can well understand the concept theek hai any doubt in the first chapter नो मैम एनीबॉडी किसी को कोई डाउट है फर्स्ट चैप्टर में नो मैम ओके देन वी कैन रिवाइज द कैलसी जिसका आज टेस्ट है ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच कमांड इज यूज्ड टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स कंट्रोल प्लस 1 दैट इज अ शॉर्टकट की आई आस्क फॉर द कमांड मेन्यू कमांड आई डिडंट आस्क फॉर द शॉर्टकट आंसर एटलीस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड से दैट आई डू नॉट नो द आंसर एटलीस्ट गिव रिस्पॉन्स इन द्लास जर्नल अरेजमेंट ऑफ डाटा इज जर्नल अरेजमेंट ऑफ डाटा अरेजमेंट ऑफ डाटा और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हाउ वी आर प्रेजेंटिंग आर डाटा दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग ठीक है तो फॉर्मेटिंग कैन इंक्लूड नंबर फॉर्मेटिंग इट कैन इंक्लूड टेक्स फॉर्मेटिंग इट कैन इंक्लूड डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग टेक्स फॉर्मेटिंग डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग फॉर फॉर्मेटिंग द नंबर वी विल ओपन द फॉर्मेट मेन्यू सेल्स डायलॉग बॉक्स सेल्स ऑप्शन So it will open the cells dialog box. So what is the shortcut key to open the format cells dialog box? Control plus one. What is the shortcut key to open the cells dialog box? The format cells dialog box. That is Daljeet. What is the shortcut key? Control plus one. Control plus one. Now what are the various tabs which are available in the format cells dialog box name the various tabs which are available in the format cells dialog box nitya what are the various tabs available in format cells dialog box devyanshi which tabs are available in format cells dialog box if you do not give answer i will mark absent for you अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो दैट मीन्स यू आर नॉट प्रेजेंट देयर सो आई विल मार्क एब्सेंट आपने सिर्फ लॉग इन करके छोड़ दिया डिवाइस को कहीं तो आई विल नॉट मार्क प्रेजेंट फॉर यू यस दिव्यांशी व्हाट आर द वेरियस टैब्स अवेलेबल इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स मैम मुझे इसका आंसर नहीं पता 
बेटा सामने मैंने डायलॉग बॉक्स ओपन करके रखा हुआ है यू आर सपोज टू लर्न दम टूडे इन क्लास आपका आज टेस्ट है और अभी भी आप कह रहे हो मुझे आंसर नहीं पता है सी द टैब्स फन वन से टैब्स नजर आ रहे हैं तुम्हें फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स में यस दिव्यांशी विच टैब्स आर यू कैन सी के मैम नंबर्स फॉन्ट फॉन्ट इफेक्ट्स अलाइनमेंट बॉर्डर्स बैकग्राउंड सेल प्रोटेक्शन ओके गुड नाउ लर्न इट सुमति व्हाट आर द वेरियस टैब्स अवेलेबल इन फॉर्मेट से डायलॉग बॉक्स यस मैम नंबर्स फॉन्ट इफेक्ट्स अलाइनमेंट बॉर्डर बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेल प्रोटेक्शन सेल प्रोटेक्शन ठीक है सो वी आर हैविंग द वेरियस टैब्स टू फॉर्मेट द नंबर्स वी हैव द नंबर्स टैब to format the font to change the font font size and font style we have the font tab font effects to give the overlining strike to underlining font color we are having the font effects then alignment where we can change the alignment name the two types of alignments yes name the two types of alignments ik jo what are the two types of alignments jayati horizontal alignment and vertical alignment correct very good horizontal alignment and vertical alignment what are the various options available for the horizontal alignment yes what are the various options available for horizontal alignment raghav yes raghav what are the various options for horizontal alignment parmeet okay shivraj ma'am default hmm left center right justified and field correct right. default by default alignment numbers ke liye uh, center uh, numbers ke liye uh, set, uh, right and text ke liye left ठीक है अगर हम कुछ नहीं सेट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये होगा लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाइड एंड फील्ड फील्ड अलाइनमेंट से क्या होगा व्हाट विल हैपन विद द फील्ड अलाइनमेंट मैम टेक्स्ट विल ऑक्युपाई द होल सेल अ टेक्स्ट विल कंटिन्यू बेटा कॉपी होता जाएगा रिपीट होता जाएगा जब तक पूरा सेल फिल नहीं हो जाता ठीक है फील्ड अलाइनमेंट से आपका टेक्स्ट जो है दैट विल गेट रिपीट टू फिल द सेल लाइक दिस मैंने सिर्फ ए लिखा था उसने रिपीट कर दिया ए को मैंने ए बी लिख के छोड़ दिया नेक्स्ट सेल में गए बट अलाइनमेंट मेरी फील्ड थी तो बट सेल की विथ ज्यादा है तो इट विल फिल द सेल विद द सेम टेक्स्ट अगेन एंड अगेन रिपीट करेगा उस टेक्स्ट को अगर मैंने सपोज यहाँ पे एक आंसर सेंटेंस लिख दिया आई हैव टी ठीक है बट सेंटेंस अभी भी विथ ज्यादा है तो इट विल रिपीट आई हैव टी without space so if i say i have t and give one space also then it will write it like this it will repeat the text and continue to fill the width of the cell okay that is the width alignment format cells filled okay so what are the various options available for vertical alignment what are the various Ma options uh टॉप अलाइनमेंट बॉटम अलाइनमेंट और मिडल एंड डिफॉल्ट टॉप बॉटम मिडल एंड डिफॉल्ट ठीक है यहाँ जस्टिफाई नहीं है ओके देन रैप टेक्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैप रैप टेक्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच टैप ये प्रणय अलाइनमेंट अलाइनमेंट टैब ठीक है रैप टेक्स ऑप्शन यहाँ नजर आ रही है रैप टेक्स ऑप्शन इज अवेलेबल इन अलाइनमेंट टैब हाउ मेनी ऑप्शन आर देयर फॉर रेफरेंस एज हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर रेफरेंस एज थ्री बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है डायलॉग बॉक्स में प्लीज पे योर टेंशन ठीक है वेन रेफरेंस एज ऑप्शन इज यूज Ma'am, please repeat the question. When reference edge option can be used? When we rotate the text. अगर हम अपने text को rotate कर रहे हैं, कुछ rotation दे रहे हैं, 
देन वी विल यूज द रेफरेंस एज कि जो रोटेटेड टेक्स्ट है वो किस तरफ से लिखना स्टार्ट करे ये सर नूर रोटेटेड टेक्स्ट किस तरफ से किस एज से लिखना स्टार्ट करे दैट इज सेट बाय द रेफरेंस एज ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन विल वर्क व्हेन वी गिव द रोटेटेड टेक्स्ट व्हेन वी रोटेट द टेक्स्ट ओके ओके श्रिंक टू फिट सेल साइज इसका क्या मतलब है वट इज द मीनिंग ऑफ श्रिंक टू फिट सेल साइज Yes, anyone? What is the meaning of shrink to fit cell size option? Okay, yes, Pranay. Ma'am, शायद कि text cell उतने size का हो जाएगा जितने जितने में text filled है. Cell उतने size का नहीं हो जाएगा. आपका text, text उतने, उतने size, size, size का हो जाएगा कि so that it could fit into the cell. मुझे cell की space नहीं बढ़ानी है because मेरी formatting इस तरह से है. But किसी एक particular cell में values ज़्यादा आ रही है. ठीक है मुझे कॉलम का वेट नहीं चेंज करना बाकी वैल्यूज कम है किसी एक या दो सेल्स में वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आई कैन फिट द टेक्स्ट इनटू द सेल बाय यूजिंग दिस ऑप्शन फिट टू सेल साइज ठीक है फिट टू सेल साइज ओके सपोज आई एम हैविंग दिस मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शन ज्यादा लिखी है बट मेरा जो फॉन्ट मेरा जो कॉलम का साइज है वो यहाँ ऐसे आ रहा है पूरा नहीं आएगा सपोज कॉलम का साइज छोटा है नाउ आई गो टू फॉर्मेट सेल्स फॉर्मेट सेल्स आई सेट श्रिंक टू फिट सेल साइज ओके तो इट विल रिड्यूस द साइज ऑफ द फॉन्ट टू फिट इन टू द सेल सो दैट इट कैन फिट इन टू द सेल लाइक दिस ठीक है अगर मैं ये ऑप्शन हटा दू फॉर्मेट सेल्स में जाके कि मुझे ठीक है फिट नहीं करना है ओके तो नाउ दिस वाज द साइज नाउ इफ आई से नो फिट इट इनटू द सेल तो ये आराम से उसको फिट कर देगा उसके लाइक दिस गॉट इट हां जी व्हाट इज द यूज ऑफ बॉर्डर ऑप्शन बॉर्डर टैग इट इज यूज टू गिव बॉर्डर्स अराउंड द सेल एंड हाँ बॉर्डर अराउंड द सेल्स बैकग्राउंड ऑप्शन टू फिल द कलर्स इन अ सेल टू फिल द कलर्स इन अ सेल ओके देन सेल प्रोटेक्शन टू हाइड द सेल्स और टू प्रोवाइड सम प्रोटेक्शन लाइक सेल प्रोटेक्शन इज ओनली इफेक्टिव इन द करंट शीट हैज बीन प्रोटेक्टेड पूरी शीट को प्रोटेक्ट करेंगे बाई यूजिंग सम पासवर्ड ऑल्सो पासवर्ड लगाना है शीट को तो दैट कैन बी प्रोटेक्टेड okay so various tabs you are supposed to learn the various tabs various tabs number font font effects alignment borders background cell protection if i say which tab of format cell dialog box will be used to fill colors in a cell background background tab theek hai background tab is used to fill colors in a cell Which tab is used to uh, change the formatting of numbers? Number. Number tab. Which tab is used to uh, display the decimal points in numbers? Number. Number tab because that is a part of number formatting. So number tab is used. Okay. Okay. Alignment ki options ho gay. Now out of these format cells dialog box, we are having various options which are available in the formatting toolbar also. Many of the options which are available in the format cells dialog box, वो तो advanced option हो गई. But उनमें से कुछ commonly used options are available in the format in this formatting toolbar. Mind it, formatting toolbar will have options only related to the formatting. Whether text, whether number, formatting से related जितनी options हैं, they will be available on formatting toolbar. Standard toolbar will have the options for commonly used commands like cut, copy, paste. That is not the part of formatting. That is a part of editing. ठीक है, new, open, save. That is a common action that we do while working in an application. Copying the using the format painter, undo, redo, charge, sorting, uh, find, replace. these are not related to formatting so all these options are available in the standard toolbar but 
font, font size, bold, italic, underline, alignment, left align, right align, currency, percentage, increase decimal, decrease decimal, increase indent, decrease indent. All these options are related to the formatting. कि मुझे indent change करना है text box में से या cell में indent change करना है borders apply करने हैं fill color करना है font color करना है all these options are related to the formatting. So all these options will be available in formatting toolbar. Just identify from the name. Okay, whether this option, uh, jo name mein de rahi hu, option mein aapse puch rahi hu, whether that option is related to formatting. So, agar wo formatting se related hai, so that will be available on formatting toolbar. Agar wo formatting se related nahi hai, so then that will be related, uh, that will be available on standard toolbar. Okay, clear? Okay, next we were doing the chart. What do you mean by chart? Charts are? Ikjot? Charts are if Jodh, never give answer in the class. Arzu, what are charts? Graphical representation of uh, worksheet data is chart. Correct. Graphical representation of data that we had already written on a uh, worksheet. Okay. Uh, two types of two ways to insert chart. Two ways to insert chart. Abhanu, what are the two ways to insert chart? Yes, Kavanur, what are the two ways to insert chart? Renuka? Ma'am, insert, insert charts. Insert menu, chart option, not insert chart. Insert menu, chart option. Second method? Ma'am, chart option on form, uh, standard toolbar. Standard toolbar, chart button on standard toolbar. Okay, chart button on standard toolbar. It will open the chart wizard. So, chart wizard way, how many steps are there in the chart wizard? Four. Four steps are there. Name the four steps in the chart wizard. Name the four steps in chart wizard. Note down the question. Chart type, chart type data range, data. data series, chart elements. First of all, select the type of chart. First step may chart type. I mean, order may likhenge. Haanji. Agar steps pooche hai, to order may likhenge. Second step hai, we will choose the data range. Third option is data series. And fourth option is chart elements. Which elements you want to display? Chike? Four of steps. What are the four steps in chart wizard dialog box? Chart type data range, data series, chart elements. Okay. Yes, Daljeev, uh, repeat the answer. What are the four steps? Chart type, data range, data series, chart elements. Correct. Okay. Laksh. But what are the various types of charts available? Yes, Laksh. What are the various types of charts available? Am I? No, other Laksh. I didn't say Jairat. Please okay. present in the class. Please give answer. Unmute yourself. That means he is also not attending the class. Okay, Raghav is also not attending. Parmeet is also not attending because they are not giving answers. So I will mark absent for those students. Nitya, let's see whether you are present or not. Yes, Nitya, what are the various types of chart? Can you give answer? Uh, pie chart, hmm. bar chart, hmm. dog chart, hmm. uh, XY chart, XY scatter chart, scatter chart and uh, line chart, line chart, column chart, bar chart, pie chart, area chart, hmm. column and line chart and bubble chart. Okay, various types of charts are available. Okay, in which type of chart values are represented horizontally? In which type of Bar chart, chart in values are represented horizontally on x-axis? Kis chart may x-axis may values represent hoti hai? Yes, Dhiren ne bhi answer kiya, rest of you. 
दूसरा नेम क्या है एक्सेल में वैसे भी हम उसको रडार चार्ट ही बोलेंगे आप नेट पे सर्च करके देखोगे नेट चार्ट पे कुछ नहीं मिलेगा रडार चार्ट लिखोगे तो मिलेगा ठीक है दिस इज रडार चार्ट ओनली कैलसी में आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग इट नेट चार्ट दिस इज अ रडार चार्ट ओके व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेट चार्ट रडार चार्ट व्हिच चार्ट एम्फसाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम कॉलम एंड लाइन उतना कलर फिल कर दिया जाता है तो इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नाउ नेक्स्ट इज ओके Mm. Okay, these are the horizontal and vertical lines in the plot area. These are the line horizontal chart. and vertical lines in the plot area. Grid lines. Line chart. Grid lines. Grid lines. These are the horizontal lines in the grid area. Oh, sorry, in the plot area. That is grid lines. Okay. Uh. having any spreadsheet here okay uh, these are uh, these represent a set of values you want to plot in the chart data hmm? data series data, data, data series. series data series okay what uh, which component represent the set of values you want to plot in a chart data series which component helps you to identify the various plotted data series legends 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 legends, legends. legends. which type of uh, which component helps you to identify various plotted data series legends okay uh, name the two types of axes x axis by x x axis by x axis uh, which is the horizontal axis x axis x axis what is the other name of x axis वर्टिकल एक्सेज इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एक्सेस वैल्यू एक्सेस वाई एक्सेज और वर्टिकल एक्सेज इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू एक्सेस ठीक है ओके द टोटल रीजन सराउंडिंग the chart that is called chart area chart, chart area. area chart area okay and what do you call the area in which the your data is plotted plot area plot area plot area okay ji titles given to the axis uh, labels axis titles axis titles titles given to the labels kya hote hain एक्सेस टाइटल डाटा लेबल्स डाटा लेबल्स होते हैं जो डाटा सीरीज हमने पॉइंट बनाई है उसके ऊपर वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है दैट इज कॉल्ड डाटा लेबल्स ठीक है जो आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके चार्ट्स को ज्यादा एक्सप्लेन uh, कर पाते हैं वैल्यूज को कि व्हिच वैल्यूज आर प्लॉटेड बाय द डाटा सीरीज ठीक है जस्ट अ मिनट आई विल जस्ट शो यू
ओके दिस वॉज हाँ जी स्क्रीन विजिबल हो रही है नाउ दीज आर डाटा लेबल्स जो नंबर्स हमने डाटा सीरीज के ऊपर लिखे हैं दीज आर दार्स वर्टिकल बार्स जो कॉलम चार्ट में आ रही हैं, दीज आर डाटा सीरीज एंड द नंबर विच इज रिटर्न दैट इज द डाटा लेबल ओके दिस वन ट्वेंटी थ्री वन जीरो एट सिक्सटी एट दीज आर डाटा लेबल्स ओके वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस दे आर कॉल्ड ग्रिड लाइंस टाइटल गिवन टू द चार्ट दैट इज चार्ट टाइटल क्लियर हाँ जी क्लियर टेस्ट हो जाएगा अब 